हेलो एवरीवन केके कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो चलिए शुरू करते हैं हम कंप्यूटर की मदद से कई तरह के काम करते हैं असल में सभी प्रक्रियाएं प्रोसेस जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं और किसी एक सेकेंडरी मेमोरी में वो संग्रहित भी हो जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जिन चीजों को हम छू नहीं सकते फिजिकली जो कंप्यूटर के अंदर चल रही होती है प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और जिन चीजों को हम छू सकते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रायोजन के लिए लिखा जाता है यानी की हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्टिकुलर खास काम के लिए लिखा गया है वो वही काम करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है और ये किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है जैसे C++ या फिर और भी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं HTML वगैरह इन सब के अंदर ये प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर होते कितने टाइप के है सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से दो टाइप के एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम काम में लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पहले उपभोगकर्ता से सूचना प्राप्त करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंध करने में मदद करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर और सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर के सारे जितने भी हार्डवेयर हैं उनको एक्टिव करके हमारे लिए काम करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके कुछ एग्जांपल है विंडोज विंडो सेवन आपने सुना होगा विंडो टेन आजकल लेटेस्ट है इसके अलावा एंड्रॉइड एंड्रॉइड जी हाँ एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और वो भी हमारे मोबाइल को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो की ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है डिस्क डी फ्रेगमेंट करना अवांछनीय फाइलों को हटाना अनडिजायरेबल फाइल्स डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होते हैं इस सुविधा द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिवाइस ड्राइवर हम तरह तरह के डिवाइस कंप्यूटर में लगाते हैं तो जितनी भी डिवाइस लगाते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए उसके समांतर एक हमको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं इसका क्या मतलब है यानी कि हम जो हार्डवेयर लगा रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए उससे हम काम ले पाए तो वो कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर देता है चौथा एग्जाम्पल है सर्वर्स सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है यानी कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अगर एक से अधिक बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो किसी को हमें सर्वर बनाना पड़ता है जो कि बाकी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग जिन सॉफ्टवेयर्स को ज्यादा काम में लेते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोग करते हैं यानी की यूजर्स यानी की हम हमारे लिए तैयार किए जाते हैं इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं यानी की एंड यूजर कौन लास्ट में जाके तो हम ही इसको काम में ले रहे हैं और कुछ ना कुछ काम में लेके उसका यूज करते हैं तो हमारे लिए जो सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं वो एंड यूजर हम ही हैं तो हमारे लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा कुछ प्रोग्राम जैसे डेटाबेस प्रोग्राम वर्ड प्रोसेस वर्ड प्रोसेसर वेब ब्राउजर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और वेब ब्राउजर जैसे की गूगल क्रोम मोजिला फायर ये सारे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्गीकरण किया गया है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और कहा काम आते हैं ये जनरली काम आते हैं हमारे व्यापार में शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान बैंकिंग और इंडस्ट्रीज में 
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग अनेक कामों में किया जाता है जैसे संदेश भेजने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट वगैरह बनाने के लिए डेटाबेस बनाने के लिए होता है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हम करते ही हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब इसमें क्या आता है इसमें हजारों अन्य प्रोग्राम हैं जो कि विशेष विषयों और व्यवसायों पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाते हैं कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना इसको थोड़ा समझ लेते हैं स्पेशलाइज मतलब बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर ये कहाँ पे काम आ सकते हैं जैसे की हमें वीडियो एडिटिंग करनी उसमें हमें ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा काम होता है तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए अलग से कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमको जो पर्टिकुलर यही काम कर पाए वेब लेखन यानी कि ब्लॉगिंग वगैरह हमने वेबसाइट्स देखी हैं उसमें जो काम करना होता है हमको एस या एक्स या ऐसी कोई एडवांस लैंग्वेज में करना पड़ता है उसके लिए पर्टिकुलर एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ये लैंग्वेजेस लिखी जाती है ऐसे सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं तो ये होता है हमारा कम्प्लीट सॉफ्टवेयर ठीक है आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर नहीं आते हैं आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा तो दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताए और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें 